നെറ്റ് അച്ചീവേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എൻവയറോൺമെന്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലേസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലേസ് മെയിൻ ആയിട്ട് അഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്നും അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലെയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഫൗണ്ട്സ് ഹിയർ വെദർ ചേഞ്ച് ഒക്കേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ട്രോപ്പോപ്പോസ് ലൈൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് മുതൽക്ക് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഇതിനെ നമ്മൾ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് കൂടെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ വേറെ ഒരു പേരാണ് ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളത് പിന്നെ മേഘങ്ങളെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതും ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിന് ക്ലൗഡ്സിനെയൊക്കെ ഏത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയറിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരണം അതേപോലെ വെദർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ലോവർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു നമുക്കറിയാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വരുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെയും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനെയും എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈനിന്റെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പോപ്പോസ് എന്നുള്ളത് ട്രോപ്പോപ്പോസ് ലൈൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറും അതിനുശേഷം വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനിന്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പോപ്പോസ് എന്നുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റുകൾ നോക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഡ് ലോവസ്റ്റ് ലെയർ Jet aeroplanes fly, ozone layers found, temperature increases with altitude, stratopause, line separating, stratosphere and mesosphere. നമുക്ക് അറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അപ്പൊ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടെയാണ് അതായത് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്കിന്റെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെയറിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെയറില് എയർ വളരെ ശാന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഈ ഒരു ലെയറിൽ കൂടെ പറന്നു പോകാൻ പറ്റാറുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓസോൺ ലെയർ അതായത് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നതും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയറോപ്ലെയിൻസ് പറക്കുന്നതും ഓസോൺ ലെയർ കാണുന്നതും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക അതേപോലെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറില് ൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുന്നു അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിനും അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുന്നു ഇനി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് ശേഷം വരുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലെയർ ആണ് മീസോസ്ഫിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനെയും മീസോസ്ഫിയറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രാറ്റോപ്പോസ് സ്ട്രാറ്റോപോസ് ലൈൻ സെപ്പറേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആൻഡ് മെസോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും അതിനുശേഷം വരുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള മീസോസ്ഫിയറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ
ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ലെയറാണ് മീസോസ്ഫിയർ ഉൽക്കകളൊക്കെ ബേണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണിത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഉൽക്കകളൊക്കെ ബേണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് അതായത് മീറ്റുറൈസ് ബേണപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതേപോലെ മീറ്റുറൈറ്റ്സിന്റെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ് കോൾഡസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കോൾഡസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മീസോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ലെയർ ആണ് തെർമോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മീസോസ്ഫിയറിനെയും തെർമോസ്ഫിയറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മീസോപോസ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആണ് തെർമോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് വെരി ഹൈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് ലെസ് അയണോസ്ഫിയർ ഇസ് ദി ബോട്ടം ലെയർ റേഡിയോ വേവ്സ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഫോർത്ത് ലെയർ ആണ് തെർമോസ്ഫിയർ ഏകദേശം എൺപത് മുതൽക്ക് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതായത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ തെർമോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ലെയറിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലെയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവുമായിരിക്കും അതേപോലെ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അയണോസ്ഫിയറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും റേഡിയോ വേവ്സ് ഉണ്ടാകും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തെർമോസ്ഫിയറിലെ തന്നെ അയണോസ്ഫിയർ ഏജിനിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇനി ഫൈനൽ ലെയർ ആണ് എക്സോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർമോസ് ലെയർ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് തിൻ ലെയർ ഇത് നമ്മുടെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് എക്സോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഏറ്റവും അപ്പർ മോസ് ലെയർ കൂടി ആയിരിക്കും എക്സോസ്ഫിയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലെയർസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ലെയറുകളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർഡറുകളാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയറിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡറുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽക്കുള്ള അഞ്ചാമത് വരെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയേഴ്സുകളുടെ ഓർഡർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലെയറുകളുടെ പേര് അറിയാലോ സ്ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എക്സോസ്ഫിയർ ഇതാണ് കൃത്യ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ അഞ്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയേഴ്സിന്റെ ഓർഡറുകൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ദ ലോവർ ലെയർ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻസ് അയണോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഏറ്റവും ലോവർ ലെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ലോവർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി സൂപ്പർസോണിക് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് മോസ്റ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് ടു ഫ്ലൈ ഇൻ ദി ഓപ്ഷൻസ് അയണോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആൻഡ് തെർമോസ്ഫിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെയറിൽ കൂടെയാണ് അല്ലെ പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കൂടിയാണ് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ലെയറിലുള്ള എയർ വളരെയധികം ശാന്തമാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബിഗിനിങ് ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് What is the sequence of different layers of atmosphere? 
ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അയണോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എക്സോസ്ഫിയർ ഇവിടെ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഡൗട്ട് ഒന്നും വരണ്ട അയണോസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം തെർമോസ്ഫിയർ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും ലോവർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് നമ്മൾ അയണോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അവിടെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി മോസ്റ്റ് ഡൈനാമിക് ലെയർ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് വെതർ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ബി തെർമോസ്ഫിയർ സി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഡി മിസോസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം ക്ലൈമറ്റും വെതർ കണ്ടീഷൻ അതായത് വെതർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഇനി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയേഴ്സ് ഐനോസ്ഫിയർ ഓക്കേഴ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഇതുമായിട്ട് സാമ്യപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് മിസോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആൻഡ് തെർമോസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം തെർമോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ ലോവർ ലെയർ ലെയറിനെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോവർ ലെയർ ആണ് നമ്മൾ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി തെർമോസ്ഫിയർ അപ്പോ അയണോസ്ഫിയർ കാണപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ ലോവർ ലെയറിലാണ് അയണോസ്ഫിയർ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ലെയർസ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓസോൺ ഗ്യാസ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ബി മിസോസ്ഫിയർ സി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് ദി അബോ നമുക്കറിയാം ഓസോൺ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അല്ല ഇനി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം താങ്